Magandang araw po, si Stargazer pong muli. Ang susunod nating lesson ngayon ay tungkol sa pendulums. Yan po. Okay, so what we have here in front of us are pendulums. So what exactly is a pendulum? A pendulum was discovered by Galileo noong 1602 and dini describe yan as um, a motion which is forward, backward, and the action of gravity na merong momentum. So, um, kung saan, whether it's front or back, sideways, kanyan, meron siyang tinatawag na swing. No? Uh, ito, ang pendulum may isang weight na suspended sa isang string or isang stick or whatever, basta suspended. So, meron tinatawag na equilibrium. So, nagpipivot siya, tapos nakakaswing freely. So, when a pendulum is displayed sideways, no, ang ano niya, babalik naman siya sa kabilang uh, direction. So, ang fixed point, ayan, so may fixed point tayo, so it can swing left to right or front and back. So, nire-regulate niya yung, alam niyo yung sa clocks, yan yun. Meron tayong, sa grandfather clock, meron siyang pendulum na gumaganyan. Now, what is pendulum used for? The pendulum sa metaphysical at saka sa, sa ating uh, field ay ginagamit ito para sa divination. It's another form of divination. Ano yun? Yung mga question and answers ninyo. Okay. So, is it safe to use a pendulum for our um, questions, everyday life and decision? Actually, yes and no. It's Is it wise? No, It's yes and no. The thing is, um, you have to really be perfect or sabi mo talaga nag uh, practice kayo maigi para na perfect ang pendulum. Bakit? Kasi it may give you also false answers. Kasi minsan, uh, kung ano yung gusto nating sagot, yun ang gusto nating i pamanifest doon sa sa movement unconsciously we may be manipulating the force to do the yes or the no okay so ito ay iba't ibang klase ito naman uh, the merkaba na mayroong point pencil point tapos may merkaba okay galing sa india most of this no are from india ito naman yung tinatawag na black amethyst na nakasuspendin sa ating uh, uh, stainless na chain. This one is an onyx. Tapos ito yung pinaka versatile which is the clear quartz. No? Maganda rin ang to work with clear quartz kasi parang uh, yung kanyang energies ay uh, neutral. Now, dito sa side na to, ito, this is um, what you call the brass pendulums coming from India. Ito medyo magaan lang po. Actually, hindi nga magaan eh. Merong weight as compared, ba sa ano. Mabigat siya, no? Tapos, ito yung patulis. Ayan. At ito naman, iba-ibang shapes. Ito mas pinakamabigat sa lahat. This is brass. Okay. So, what do you do, no? Ginaganyan yan. Okay. So, kailangan fix na fix yung kamay mo. Mamaya, I will be showing you how uh, we use the pendulum. But the word of Ang una natin gagamitin ay ang clear quartz na pendulum. Mas maganda po kasi ang clear quartz. So, siguraduhin lang po ninyo na ang mga pendulum ninyo, kat dahil ito ay uh, made of, um, tulad nito, clear quartz. So, nakikita ko totoong clear quartz kasi meron pang impurity sa loob. Ayan, amethyst, black onyx. So, yan ang mga pendulum natin at ito pa isang amethyst. So, gagamitin ko muna itong clear quartz para uh, mas magandang daluya ng energy. Okay. Overnight, ipatong nyo din sa asin para maging cleanse. I-energize nyo rin sa araw. Kailangan ko gasa maigi ha. Energize nyo para ma-cleanse siya na wala siyang negative influences. So, hahawakan nyo po. Meron parang may dulo po yan. Oh. Ayan, may bilog. Hahawakan nyo. Yan ang thumb at saka forefinger. At I-rest ninyo yung inyong siko. Ako po kasi pag nagpe-pendulum, hinahawakan ko po yung siko ko para sure lang po ako na ayan, itatouch ko muna ng ganyan para steady yung kamay ko. Huwag pong magpe-pendulum yung mga taong nanginginig. Yan. Kasi ini-influence ninyo. Kapag hindi po steady ang kamay nyo, huwag na kayong mag-pendulum. Okay? Kasi may hirapan. Baka akalain nyo. At saka isa pa, 
pag nagpe-pendulum kayo, kailangan bakante ang isip ninyo. Kasi kung meron kayong gustong sagot, ayan po ay talagang lalabas po dito. Sasabihin nyo ay nagsisinungaling ang pendulum. Hindi po. Kinukuha niya yung thoughts mo kasi kung ano yung thoughts na idedirect mo dun sa sa crystal mo, yun po ang mangyayari. Kaya mahalaga po kapag nagpe-pendulum, wala po kayong influence, wala kayong gustong mangyari. May kilala po ako, bumili ng pendulum. Kasi gusto niya ipipendulum lahat ng gagawin niya, pero nagtataka siya, nag nagtanong sa akin, bakit daw mali? Sinungaling daw yung pendulum niya kasi sinasabing ito gawin niya. Kasi sabi ko, dahil yun ang gusto mong gawin. Okay. So, ang tanong natin, mal Magtatanong muna tayo sa pendulum. Ayan na po ha, diretso na tayo. So, make sure na steady muna. Unang, muna mo sasabihin sa pendulum, give me a yes. So, tingnan ninyo kung ano ang movement ng pendulum. Ano ang kanyang yes o kanyang no. Okay, so tatanong tayo. Ayan ha, kapag hindi po talaga komportable, ayan, katulad yan. Kailangan po talaga maging komportable, nangangawit po ako. Ayan Okay, so Ginagawa ko po kasi Nirarap ko po sa, kamay, sa finger ko Para po hindi ko nabibitawan yung pendulum Kasi minsan Pwede natin mabitawan eh Okay, so ayan So steady na siya Okay, give me a yes So hintayin po natin Kung ano ang yes niya So, nakikita ninyo ang yes niya ay left and right movement. Okay. So, step natin. So, yun ang ibig sabihin ng yes niya. Now, hihingi tayo ng give me a yung ano naman ang kanyang no. Iba-iba po ang kanilang ano. Give me a no. Ayan po. So, ang no niya, parang tango. So, iba-iba rin po, ah. Okay. Yung yes would be left to right and then you know front and back movement. Okay. Okay. Para malaman mo kung tama yung sinasabi niya or tama ang pagka-calibrate, quote-unquote, calibrate na inyong pendulum, tanungin mo, Do I live in Metro Manila? So, Yes. Kapag bawat answer po, ang ginagawa ko, binababa ko para sure kayo na, na steady. Ngayon, tatanungin natin. Do I live in Quezon City? Ayan po, sumasagot siya ng no. O ayan, malakas kasi alam niya hindi naman. Okay. <clears throat> Ayan na. Anong next question natin? May boyfriend ba daw si Star? Ay, paikot. Ano ibig sabihin ng paikot? Maybe. Ayan na. Paikot yan na. Nakita niyo paikot. O, ang lakas o. Maybe. Wala po. Nagjo-joke lang yan. Okay. Uh, <clears throat> na ano ako dun ah. May boyfriend ba si Star? Wala. Okay. So, ang question would be, gaano ka reliable ito? No? 
gusto kong magtanong. Hindi magtatanong po ako. Tapos yes or no lang ang sagot. Okay, matatapos ba itong COVID-19 problem natin kaagad-agad? Pag sinabi mong matatapos sa buong mundo ha, matatapos ba ito kaagad-agad? Ayan po, sabi niya, no. Matatagpuan po ba natin ang vaccine? Matatagpuan ba natin kaagad ang vaccine? Yes, okay. Marami po akong gustong itanong, pero hindi bali na lang. So, another... Subukan natin naman yung brass, no? Ayan yung brass. Brass na pendulum. Ito tanong natin. Ibang bansa ba ang makaka Ay mali pala ang tanong. Ang bansa ba natin ang makakahanap ng vaccine para sa COVID? No, vaccine yun ha. Pero meron ba tayong matatagpuan na vaccine or, ay, or na gamot dito na makakatulong para sa COVID? Ang Pilipinas ba merong posibleng alternatibo na gamot din para sa COVID? pabilog po ang ikot niya, nakikita niyo ha. It means maybe. Yan. So ganyan po ang ano, ang paggamit ng limbawa. May hinahanap tayong lugar. Kung saan posibleng may tubig. Ilalatag niyo dito ang mapa ng property. Tapos kung may mapa ng property, doon niyo itatapat 'yan. Papaikutin niyo Kunwari, ito ang mapa. Ito yung lote. So, pwede ninyong i-run over ng ganon. Tapos, kung saan po iikot ng malakas, ibig sabihin nun, yun po ang vicinity ng uh, kanyang tubig. No? Alimbawa, ang naghahanap tayo, katulad ng sinabi ni Father Bulataw, lagyan daw ng mapa. Ginawa na namin po yun eh. So, may mapa ng Metro Manila. Pa, if, i, tinatapat lang namin po ang pendulum kung saan mga lugar at kung saan po gagalaw doon po possible na uh, epicenter or mapa ng Pilipinas kung saan pwedeng umikot ibig sabihin nandun mag-uumpisa ang earthquake okay so this is another point maganda po yung point niya may pagkaputi yung dulo pero this is also an amethyst no? siguraduhin lang po ninyo na sentro kasi minsan nakatabingi eh so pagka nakatabingi mahir ano din, kaya lean siya towards sa certain ano, yung kanya equilibrium ay magkakaroon ng problema at saka titignan nyo kung nakasentro rin yung mismong gitna, yan ah, ito medyo sensitive to, medyo sensitive itong ating ano so hingi tayo ng give me a yes ayan po, tumatango Give me a no. Iba naman po ang kanyang yes at saka iba no niya. A no niya sideways. Okay? So, kanya-kanya pong diskarte, kanya-kanyang ano yung pendulum nyo. Una muna tatanungin niyo, give me a yes or give me a no. Yan, para ito. Ito naman, tatry natin. Medyo sensitive po yun. So, siguraduhin nyo lang yun na nakasentro. Maganda-ganda ito ng konti at merkaba. Merkaba is a sacred symbol. No? So, Give me a yes. Okay. Ang yes niya, tumatango. Give me a no.
Yan po ano niya. So, do pendulums lie? So that's a very tricky question. So kung ano minsan ang gusto nating sagot, yan ang lumalabas. Pero ang paggamit ng pendulum, lalong-lalo na kuya yan ang babatayan ng inyong mga desisyon, ay hindi dapat. Kasi kung hindi naman kayo eksperto at hindi pa kayo sanay sa pendulum, ay huwag niyong gagawing basis ng inyong uh, mga importanteng moves sa buhay. So ingat, konting ingat, at saka maraming practice ang kailangan dyan. So, yan ay parang uh, katuwaan pero sa ibang mga mauhusay na talagang ginagamit po yan. So, a lot of practice, a lot of focus, a lot of concentration. So, hindi ibig sabihin nagsisinungaling kundi baka kulang pa o mali ang paghawak ninyo ng pendulum. Like, follow and subscribe my Facebook and YouTube channel, Stargazer Philippines.